Группа «Оберег» поговаривает, выпускает скоро новый альбом, так ли это? Да, у нас э, запланирован релиз на осень 2016 -го года. А, выпуск а, произойдет в середине сентября, а в октябре мы планируем а, устроить тур в поддержку нового альбома. Будете ли вы к своему уже огромному багажу стилей добавлять что-то новое в этом альбоме? Давайте сохраним интригу, дождемся выхода и пусть слушатели сами для себя определят. Вообще... Русский рок, он прям вот, ну, можно сказать, наполнен негативом, ненавистью. Русский рок, он отличается такой светлой грустью, скорее, и попыткой поглубже копнуть в сторону человеческой жизни. И мне кажется, русско-роковская лирика, она не развлекательна, а интеллектуально интенсивно, интеллектуально направлена. Как у вас получается писать такие тексты? Они необычные, они выбиваются из общей массы. На вопрос, как получается писать такие или иные тексты, ответить невозможно. Потому что это просто в природе автора. Он так чувствует мир, это выражение его интеллектуальных мыслительных ритмов. Они именно таким образом, как кардиограмма сердца у каждого индивидуально, да? И также и мыслительные, эстетические процессы, они тоже имеют субъективный оттенок. Ну вот, дел, другое дело, что э, эти кардиограммы могут совпадать с другими, да, с сердцебиением других людей, а некоторых это раздражает и даже напрягает. Ваши песни основаны на каких-то жизненных историях или больше придуманные? На самом деле большинство песен основано на реальных жизненных событиях. Можете пример привести? По кругу. Да не, на самом деле сложно написать песню, ну, именно придумать какую-то жизненную ситуацию, да, которая абсолютно э, не связана с тем, что ты когда-то делаешь. У меня есть абсолютно автобиографичная песня за 50, да, собственно, там вот все написано, что я делал в 15, 16, 17 лет. Э, есть песня «Вредные привычки», которую я посвятил своей жене. Следующий вопрос, это вот как раз-таки, как ваши родственники относятся к вашему творчеству, к направлению тех песен, которые вы поете, и вообще к тому, чем вы занимаетесь, ну вот помимо жены, раз уж вы про нее уже рассказали, не успел задать вопрос. Ну, жене моей вообще моя музыка не нравится, но ей нравится несколько песен. Отец мой, к сожалению, недавно умер, ему очень нравилась песня «Власть». Вот. И когда вышел альбом «Уроки ненависти», он подрезал у меня там ну, дисков 10 и ходил, распространял среди местных дедов, короче, нашего дома. Маме всегда нравилось то, что я играю. То Ей очень нравится песня 26. А, во, во, у тебя как родственники относятся? Ну, отлично. Они поддерживают меня. Подробнее, пожалуйста, расскажите. Что вы чувствуете, когда приходите домой с концерта? Жена радуется, то, что муж вернулся домой. Жив, живой. Живой, здоровый. Скажите, пожалуйста, Владимир, у вас были когда-нибудь ситуации в коллективе, когда вот вам охота было ну, просто придушить вокалиста, например? Каждый концерт так происходит. Обязательно что-нибудь бардак творит на сцене. Как вам публика в Воронеже в целом? Хорошая публика. Нет, там, конечно, чувак первую песню мне факт показывал. Мне, если честно, охота было спрыгнуть и в дыню пару раз зарядить. Вот, ну, как бы, блин, ну, не понравился ему первая песня. За, за, зато он, да, зато он подчел, начал там колбасить. Я уже увидел, он там разулыбался и начал вместо факта показывать козу. Сказать спасибо организаторам, то, что они смогли все-таки фестиваль провести. Чайка взлетела, да, то есть ребята дотянули фестиваль до конца. И взяли и сделали. Белая вспышка слева, красная вспышка. 
Мишка справа, мы поднимаем к небу Черное наше знамя взрывы утюжат землю Бой несутся тачанки, налетим словно ветер Порубая и в танке выстрел И смерть крылья спешит пуля Это твой город за бижоном бижон Пороть с дороги и сердце вон это твой город, ты злочистый ливки.